ഹിലിമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നേത്ര വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ തന്നെ പി എസ് സി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേത്ര വൈകല്യങ്ങളാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ദീർഘദൃഷ്ടി വിഷമദൃഷ്ടി പ്രസ് ബയോപ്പിയ ഗ്ലോക്കോമ അതിൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഷോർട്ട് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്പിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്താണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയിൽ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗമാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ നീളം ലെൻസിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നതിനാൽ കൂടുന്നതിനാൽ വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയ്ക്ക് മുൻപിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രൂപീകൃതമാകുന്നത് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുൻപിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ഹൃസദൃശ്യ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്രം വായിക്കുന്നത് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് കാണില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പത്രം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രം കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പം ഈ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദൂരെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിൽ പത്രം അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആവുകയും റെറ്റിനയിൽ തന്നെ ഇമേജ് രൂപീകൃതമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു അസുഖമാണ് ഹൃസ്വദൃഷ്ടി ഇത് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസാണ് ഹൃസ്വദൃഷ്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റുകയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുവാൻ സാധിക്കാ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഒരു നേത്ര വൈകല്യമാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയ്ക്ക് പിറകിലാണ് കുറച്ചുകൂടി അകലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ റെറ്റിനയ്ക്ക് അകലെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക ലെൻസിൻ്റെ നീളം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാ കാരണമാകുന്നത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തതാണ് വിഷമദൃഷ്ടി വിഷമദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിഷമദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്കറിയാം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രകാശം കടത്തിവിടുന്നത് കോർണിയാണ് ഈ കോർണിയയിലുള്ള വക്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകാശം ലെൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താതിരിക്കുകയും ഇമേജ് പ്രതിബിംബങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിഷമദൃഷ്ടി ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസ് വെച്ചാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തായി പ്രസ് ബയോപ്പിയ നോക്കാം പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ലെൻസിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂലം പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസമാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ലെൻസിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതൊരു ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രസ് ബയോപ്പിയ ബൈ ഫോക്കൽ ലെൻസാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന നേത്ര വൈകല്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണിലെ മർദ്ദം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൈകല്യമാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ളത് ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ലെൻസ് വെച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഗ്ലോക്കോമ അതിന് സർജറിയും മറ്റു മെഡിസിനൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിമർദ്ദം കൊണ്ട് ആന്തരിക മർദ്ദം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന നേത്ര വൈകല്യമാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം 